Дорогие зрители, мы находимся в медико-генетическом научном центре имени академика Бачкова и беседуем с заместителем директора центра, членом-корреспондентом Академии наук, заведующей лабораторией генетической эпидемиологии Реной Абульфазовной Зинченко. Рена Абульфазовна, вы занимаетесь генетической эпидемиологией. Что это такое? Расскажите, пожалуйста. А, генетическая эпидемиология. Ну, вообще, давайте пойдем от того, что такое вообще эпидемиология. Эпидемиология – это изучение группы каких-то заболеваний конкретных, их распространенности, особенности распространения в популяциях и в семьях, особенности клинической картины, а также изучение патогенеза и причин распространения этих заболеваний по популяции. Одна из ветвей эпидемиологии – это генетическая эпидемиология. А в более широком смысле, конечно, она более применима в мире для широко распространенных мультифакторных заболеваний, но и, скажем так, точечно, прицельно есть и генетическая эпидемиология или геногеография наследственных болезней, то есть тех болезней, которые являются моногенными и передаются по Менделевскому типу. Расскажите о той работе, которая ведется здесь у вас в институте, в вашей лаборатории в этом направлении. Моя лаборатория генетической эпидемиологии создана а, вообще очень давно моим руководителем, моим учителем, академиком Евгением Константиновичем Гинтером. И угу. она имела разные а, названия, однако смысл всегда оставался одним и тем же. Это наследственные болезни. Когда-то была лаборатория наследственных болезней, в отдел входили несколько структурных подразделений, дальше она была популяционной генетики. И а, генетическая эпидемиология, эта лаборатория стала в 90-м году, Однако те исследования, которые начинал Евгений Константинович Гинтер, мой академик Гинтер, вместе с Николаем Павловичем Бачковым, mm -hmm. два академика, они придумали протокол широкомасштабного обследования небольших популяций по численности на предмет всех известных наследственных болезней на тот момент. Конечно же, в большей степени это портретные да, заболевания. А что это значит портрет? Портретные – это когда внешне ты посмотришь на человека и можешь предположить, что у него что-то есть ну, Типа синдрома Дауна. Ну, типа синдрома Дауна, да. Но это огромная группа заболеваний, это более 8 тысяч сейчас предполагается, 8-10 тысяч. Сколько на самом деле наследственных болезней неизвестно. Я веду такую статистику, наблюдаю за международной базой дамы, да, данных АМИМ, и ежегодно эта база пополняется на 250-300 подтвержденных на молекулярно-генетическими методами фенотипов. И начали первые исследования, которые были по генетической эпидемиологии. Они были проведены в странах бывшего СССР. Это Узбекистан, Туркмения, Таджикистан. И там был метод применен, когда обследовали от двух больных в семье. Но когда перешли в Россию, и не в Россию тогда, вот, да, на территорию Российской Федерации на тот момент, это было 40 лет назад. И в течение всех этих лет мы продолжаем Продолжаем по одной методике собирать данные о наследственных болезнях в разных этнических группах, в разных популяциях России, с разным этническим составом, для того, чтобы понять, какие заболевания частые, какие заболевания характерны для конкретных этнических групп, какие заболевания особенно протекают именно в этой популяции, почему особенно протекают в этой популяции. Истоки возникновения в России данного направления, конечно же, нужно сказать, что они связаны с исследованиями, которые были проведены впервые в Финляндии. Финляндия, Британская Колумбия, Финляндия... 
Ну, все знают, что такое Финляндия, страна в Европе. И много лет назад, вот примерно тогда, когда мы начали исследование, было показано, что в Финляндии есть ряд заболеваний, суммарное количество пациентов, по которым выше, чем суммарно в мире. И эти заболевания оказались как бы накоплением для конкретно финнов, и они стали их изучать. Тогда это были сложные методы картирования генов. Сейчас все намного проще, экзом, геном. Увидев вот эти различия, мои руководители предположили, что, возможно, в России тоже, в Советском Союзе есть различия и в разных этнических группах, и, как потом оказалось, не только в разных этнических группах, но и русские отдельных популяций тоже отличаются между собой по спектру заболеваний. Я так понимаю, это подтвердилось. Эта догадка оказалась верной. Да. У вас даже стоят папки с пометками Хорезм, там еще какие-то да, да, да. Самарканд. У меня два, два шкафа. Это, это медицинские карты mm -hmm. и информированные добровольное согласие от людей, что mm -hmm. они разрешают нам их осмотреть и собрать. Какие а... же закономерности вам удалось выявить в популяциях? Да. Закономерности нам удалось выявить разные. Прежде всего, на уровне фенотипа. Что такое фенотип? Это клиническая картина. И не только клиническая картина, но она включает в себя и все лабораторные исследования, инструментальные исследования, плюс генотип. Вот это фенотип. То есть фенотип – это более широкое понятие, чем просто клиническое описание. Были проведены исследования, которые такие статистические, по базе данных Арфанет, которые показали, что только 4% на зоологических форм встречаются часто. Все остальные заболевания редкие, причем их редкость может быть реже, чем один на миллион, либо они выявлены только в конкретной семье, либо в какой-то конкретной деревне, либо в какой-то конкретной стране, что мы и наблюдали у нас тоже. И таким образом мы выявили различия в самих нозологических форумах на уровне клинического диагноза, а далее, когда уже молекулярная генетика вошла в практику врачей и нашего здравоохранения, мы, не меняя протокола, просто стали еще брать кровь и подтверждающую диагностику делать. Мы имеем различия по отдельным заболеваниям, с клиническим диагнозом. Ну вот для примера приведу. Муковисцидоз. По нему идет у нас скрининг новорожденных. И по фенилкетонурии идет скрининг новорожденных. Распространенность этого заболевания в России значительно варьирует. И то, что мы показали в наших исследованиях, именно в лаборатории генетической эпидемиологии, мы это начали, что существуют этнически приуроченные мутации. Например, Северный Кавказ, то, что мы выявили по муковисцидозу, мутация наиболее частая, Буквы не буду говорить, 1282, те, кто занимаются этим, они поймут. И эта мутация оказалась характерна для э, трех народов. Это крачаевцы, нагайцы и э, осетины. Mm -hmm. В мире единственная еще популяция, в которой встречается именно в гомозиготном состоянии, то есть два аллеля таких, 1282, это евреяшки на Азии, больше mm -hmm. никого нет. И мы доказывали, как шел миграционный поток. И сейчас мы продолжаем исследования с израильскими коллегами, которые занимаются муковисцидозом, пытаемся понять, единое ли это происхождение, как на Северном Кавказе оказалась эта мутация, либо это у них она произошла новая. Чем, для чего еще все это нужно? Да, вот, вот я как раз да. хотела спросить, в чем смысл этих чем исследований, смысл? чем это может помочь людям? Да, в чем смысл? У нас, например, получилось что? Что на Северном Кавказе основные мутации, это вот 1280 
смертность 2 16 7 и 7 это мутации по муковисцидозу первого класса и для них еще не разработана таргетная терапия то есть если таргетная терапия существует а, у нас в основном для мутации со второго класса и выше а, и большая часть россии может получить, пациенты могут получить эту таргетную терапию при определенных генотипах, то в Северном Кавказе все эти народы оказываются с очень тяжелой клинической картины, и у них только то лечение, которое было до таргетной терапии. То же самое можно сказать и про фенилкетонурию. Мы выявили особенности распространения мутации практически в каждом народе. Почему это происходит? Это происходит потому, что, ну, если мы посмотрим по истории, до 30-х годов прошлого столетия у нас в основном было представлено сельское население. И сельское население экономически было не очень развито. Соответственно, выбор брачного партнера осуществлялся ну, рядом. Если не с этой деревни, то есть есть, например, народы, которые категорически считают, как они говорят, до седьмого поколения, чтобы ни в коем случае не были родственники. Но они не знают, что они родственники. Причем это ситуация не только у народов, но и у русских в сельской местности. Например, мы показали, что в Костромской области, в Кировской области в деревнях живут родственники от шестого, да, ну разной деревни, да, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, но степень родства у них присутствует. И что дальше? Ну, присутствует и присутствует. У, бли... у, у родственников есть э, схожие гены. А каждый из нас после открытия генома имеет не менее 10 рецессивных генов, молчащих, мутации молчащих генов. И когда мы имеем все-таки, пусть даже дальнее родство, вероятность увеличивается. И это называется, если дальнее родство, случайный инбридинг, который мы тоже оценивали, показывали, и какие здесь мы можем рекомендации дать. Конечно же... А какие вы можете дать рекомендации? А вот какие мы можем дать рекомендации? Когда я, например, я была в карачаево Черкесии, я выступала по телевизору, они говорят, вы что хотите, чтобы мы вообще свой народ ликвидировали? Категорически нет. Народ должен сохраняться, потому что культура народа, его исторические корни должны быть едины. Но для чего и существует медицинская генетика? То есть активно обращаться. Нужно приходить к вам со своим избранником и проверять, не родственник Конечно. ли он себе. И если он родственник, то... Дело даже не в родственнике. Насколько по вот этим, скажем так, 4-5% частых генов, которые связаны с тяжелыми заболеваниями, порой летальными заболеваниями, либо инвалидизирующими, в результате которых может распасться семья, потому что умер ребенок, то, по крайней мере, по этим заболеваниям можно посмотреть либо в дуродовой диагностике, либо преконцепционное тестирование, когда родители себя заранее просто проверяют, что у них есть, какие особенности. И если у них есть схожие особенности, то в таком случае они в случае беременности они проверяются. И ну, дальше уже здесь есть, конечно же, большие этические проблемы, потому что не все соглашаются на прерывание медаборты даже по медицинским показаниям. Но я считаю, что медико-генетическая служба должна рассматривать каждую конкретную семью в каждом конкретном случае. И, может, мы и найдем какой-то другой способ, который сейчас уже существует. Это и ЭКО, и другие возможности. Но с моей позиции Россия всегда характеризовалась тем, что в ней свободно, на равных правах жили все народы и все национальности. И это надо сохранять. И чтобы народы сохранялись, культура народов, их традиции, но активно бы привлекали медико-генетическую службу, 
не стеснялись бы приходить и э, обращаться для того, чтобы узнать самих себя. Были ли у вас какие-то случаи, когда вот такие пары приходили, опасаясь каких-то нежелательных последствий после рождения ребенка? И вам конечно, конечно, им это огромное количество. Расскажите, пожалуйста, парочку таких обнадеживающих примеров. А, да, вы, вы знаете, это не парочка, это у нас постоянно происходит. Я понимаю, но тем не менее, самое запомнившееся. Может быть, из последних или нет. Ну, самое запомнившееся, я могу сказать, у меня э, есть потрясающая моя уже, можно сказать, девочка, когда много лет назад, сейчас ее старшему сыну уже 16 лет, и она вот недавно ко мне приходила, э, с синдромом Клоустона. Диагноз, который достаточно редкий, это, по-моему, один из единственных случаев, который мы выявили в России, но когда я ее увидела, я сразу поставила этот синдром. Mm -hmm. Это отсутствие практически волос, полностью гипотрихоз всего тела, плюс очень тяжелая ладоноподошная кератодермия, то есть нарушение кератинизации именно в области ладони и стоп, это с гиперемией, и есть еще и нарушение, связанные с роговицей, ну то есть все, что касается кожного покрова, он страдает. И девочка пришла, сказала, что она выходит замуж, и у нее папа был такой же, и она очень хочет иметь здоровых детей. И вот этот пример, я один его расскажу, потому что он очень яркий со всех позиций. Когда я обратилась, и мы подтвердили ей этот диагноз, когда обратилась для возможности дуродовой диагностики, мне сказали, что это косметический дефект. И по этическим нормам косметический дефект нельзя прерывать беременность. Но дальше мы с девочкой стали рыть. Рыть, искать статьи. Оказалось, что в двух процентах случаях может быть умственная отсталость. И никто не может прогнозировать, будет ли она у этого ребенка или нет. И это было обоснование того, что мы смогли ей провести диагностику первый ребенок. На ребёнок. бюджетной основе. Ну, конечно, все на бюджетной основе. Ну, я имею в виду, что провести диагностику на бюджетной основе можно было только в том случае, если вы это обоснуете. Да, да, mm -hmm. да. У нас а, бюджетное финансирование именно для пациентов с врожденными наследственными заболеваниями, которые приходят сюда, и а, всем мы оказываем эту помощь. И в результате она родила здорового мальчика, прислала мне из роддома фотографию с огромной шевелюрой, все было mm -hmm. прекрасно, но она хотела еще одного ребенка. И у нее действительно получилась mm -hmm. дочка замечательная, она ее назвала Рената в честь меня, как это, да, с мужем они так решили. Так что это вот такой яркий случай, и как они растут, эти детки, она мне уже стала родной, как эти детки растут, за всех их победами я наблюдаю, и это очень приятно. Я хотела еще пару слов сказать. Вот те заболевания, которые мы выявляем, например, этнически приуроченные, один из ярких примеров, который, скажем так, очень хорошо закончился, это летальный инфантильный остеопетроз. Когда-то, когда мы смотрели Чувашию, к нам обратился замминистр Кириллов Александр, Григо... Александр да, Григорьевич. Это человек, который очень болел, он был замминистр по детству, очень болел за детей. И он сказал, что у нас там почти каждый год рождаются дети, которые быстро погибают. Они их клинически всех полностью посмотрели и все клинику описали. И мы начали тогда, еще был только метод картирования. Мы картировали, оказалось, что это известный ген, известное заболевание остеопетроз. Но именно у чувашей, а потом, как оказалось, у марийцев в меньшей степени, но тоже и у удмуртов, это уже было активное наше выявление. Они не знали в марийской, что у них такие могут ради... Они говорят, мы не знали, что это вот такой диагноз. Эти средние продолжительность жизни этих деток 22 месяца. Мы все вместе разработали систему дуродовой диагностикой ультразвуковой. И на 21 неделе беременности было, можно было уже 
же поставить этот диагноз. И эта система работает, и плюс еще у нас для них открыто бесплатное тестирование на предмет гетерозиготного носительства, потому что оно оказалось достаточно высоким в этой республике. Примерно каждый тридцатый человек являлся носителем. Только прерывание беременности в этом случае можно предложить женщине. Нет, не только Может прерывание быть... беременности. Есть и ко, есть ну, и да. другие методы. Здесь необходимо каждый конкретный случай. Ну, вот, как вы думаете, в перспективе, в будущем могут ли появиться методы, когда можно что-то генетически отредактировать и помочь этой женщине Думаю, родить, что да, все это возможно. Вылечить ребенка да, внутри. Здесь очень много этических вопросов и Нужно все это сделать. Исследования в данном направлении ведутся, но, в общем, надо с позиции этических норм все это сделать правильно и будет возможность. То направление генетической эпидемиологии, которое есть в, нашем, в нашей лаборатории, в нашем центре, оно легло в основу огромных направлений. Mm -hmm. Это, во-первых, вот такие глубокие исследования по каждому заболеванию, изучение механизма этих заболеваний, клинической картины, генофенотипических корреляций. То есть от типа мутации мы можем прогнозировать клиническое течение, мы можем э, назначать на таргетную терапию. Но я открыла несколько направлений. Вот в моей лаборатории открыто направление по офтальмогенетике. И у меня ученик и кандидатская, и докторская Кадышев Виталий Викторович вот уже стал доктором наук. Это первые, именно на основании эпидемиологии мы выявили часто и стали более глубоко их изучать. Их патогенез, их этиологию, механизмы действия мутации, функциональное действие мутации. Сейчас открыли кафедру офтальмогенетики, он руководит ей, открыт центр наследственных заболеваний глаз. И совсем недавно, буквально только я подписала соглашение с фондом «Дети-бабочки», мы начинаем исследование по генодерматозу. «Дети-бабочки» – это системная красная волчанка? Нет, это болезный эпидермолиз. Но mm -hmm. на самом деле «Дети-бабочки» – это все генодерматозы. 